O isopor é uma marca, o nome técnico dele é poliestireno expandido ou simplesmente EPS, que fica mais fácil falar a sigla dele. Esta marca foi criada pela BASF na década de 70 como nome comercial para um produto que naquela época não era conhecido, as pessoas não, não conheciam, não sabiam as vantagens que ele tem. E lançar no mercado um produto chamado poliestireno expandido, com certeza ele não vai vender. Então a BASF criou esta marca isopor, que acabou sendo um sinônimo de produto, assim como outros produtos, mas o EPS sim, ele é 100% reciclável, reaproveitável, é um tipo de plástico, ele vem do poliestireno, que é um polímero termoplástico derivado do petróleo. E o grande problema que reduz ou que inviabiliza muitas vezes a reciclagem desse material né, é a questão do volume versus peso. Então a logística desse material entre a fonte geradora e a empresa recicladora ela é muito cara, é muito complicada. Enfim, isopor ou EPS nada mais é do que plástico com ar, mais precisamente 95% de ar. Por isso é tão leve, se o ar for retirado sobra apenas o plástico. É isso que esta máquina da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Oficinas faz. No fim do processo, sobra apenas o plástico totalmente reaproveitável. Agora, indústrias ligadas à produção e ao reaproveitamento de EPS, com o apoio do Sindicato das Escolas Particulares, o Sinep e da Prefeitura, estão implantando em Ponta Grossa um projeto piloto no Brasil. Normalmente, o isopor deve ser descartado junto com embalagens plásticas, mas agora pontos de coleta exclusivos para EPS foram criados. Eles estão em todas as lojas da rede Tozeto de supermercados e ainda em seis escolas particulares. Dentro de cada unidade como essa, há uma grande bolsa. Quando está cheia, um caminhão da Secretaria de Meio Ambiente passa e leva o material até a Associação de Catadores do bairro de Oficinas, onde será processado e transformado em plástico novamente. A iniciativa dos pontos de coleta exclusivos para isopor agradou os consumidores. Quase tudo porque você compra, por exemplo, as comidas prontas, tudo vem no isopor, né? E a gente não sabe o que fazer com eles. Eu acho fundamental porque o que a gente puder colaborar para estar tá separando o lixo, para ele não ir para um lugar que não seja o correto, o destino dele, eu acho que é perfeito. Dá um trabalhinho, a gente tem que separar, mas acho que faz parte da educação de cada um. Não, acho muito válido, que nesse mundo que nós vivemos hoje, de sempre renovações, né? então acho que é necessário você preservar ao máximo a natureza e usar, usar o recicle, né? recicle de todas as formas, plástico, isopor, tudo que puder aproveitar para reciclar, com certeza é válido. Salva o planeta, né?